Hi all of you, welcome back to Rama Reddy Maths Academy. This is the sixth lecture in our continuous probability distribution. Continuous probability distribution lo sixth class. Then mundu manam aim ne chukunnamu. What is the normal distribution? What is the mean, median, mode relation inti? Normal distribution lo mean and standard deviation ne chine puto problems manam kani kunnam probability. Then mundu class varu kika nikkan nun chine thende standard deviation mean ani ne manaku theli idu. Distribution values each other. What we have to calculate here? Mean and variance. Reverse. Din ki mundu tuna 20 video lo ki din ki teda inti. 3, 4, 5 lo chepki inti kakun di kade inti apti naan neno. Mean variance manan kan kohali. Nenu meeku maximum ardhan change ran ki try jesta no. Please try to understand. Comments kanta mundu first to meen ardhan change kondi. Then normal ga explain jaise na mere adhan jaise kuna thoro the exam lo itle express chahiye lani then rasta no rasta mala next problem explain jaise thano this is very most important amma e problem mudha chala saalu repeat hai ne din tarva the video lo chapter two andi problem hai thoro almost ten times adhi karo ne na problem expect jaise thoro na no adhi meik raval hai ante firsti problem dili gal okay in the current in under and ante over and ante firsti problem adhi mai the a next problem it's very very easy okay na First of all, each net one data ni neat ga chadu vandi, okat ki nendu saal chadu vandi, ee mi chadu, inko okat ki, nato paatu maths ande ne, meiru kooda practice chesta ne, it is very easy, okay? Just kalla to juste raadha ni, please practice, okay? I want to know ne no, in a normal distribution, 31% of the items, 31%, one second, 31% of the items under 45 and 8 percent are over 64 find what we have to calculate here find mean and variance of the distribution a manicharu x and a the continuous random variable and kunte mu is nothing but mean chalamandi x and mean and to narendi x is a continuous random variable mu is nothing but mean and the sigma is nothing but standard deviation you put na koka tendi first each net one problem ne meiru graph rupan lo just you have to analyze then it is very easy chudan du veta meiru graph is kunta meiru kundi doubts anne clear hai pothai manakki normal distribution karvi la unta undi ava na amma इच नेट वन्टि डाटा एंटि मनके इकड़ा नार्मल डिस्ट्रिबूशन 31% ओप्द आइटम्स अंडर 45 31% आइटम्स X is equal to 45 आइन अपड़ एंथ उन्दी बट इंको कटे इप्रॉब्लम लो मीर बाग गुर्थ पेट्ट को वाल सिंदे एंटे अंडर अंटे लेस देन over and tend to be greater than. Because first of all, I have to tell you, this normal distribution bell curve, and this is the total area of 1 and tell you, then x is equal to, then name and write you know, mu. x is equal to mu or z is equal to 0. This point. Okay. It is what I have to tell you. 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 That is what I have to tell you. Okay. Hmm. Now, under and each and every part, you can consider this part. Under and each and every part, negative infinity y put net one part in consider say and the less than values and net over and each and every part, under and each and every part, you can consider each and every part, over and each and every part, you can consider each and every part, you have to remember this first. ओके ओको सारे रिंड साल लो अंडर है इस तरह अपुर दरने ओवर लो के कन्वर्ट जेस कोड में लाना चाहता नहीं इनका टे इट अंडर वैल्यू एंड ओवर वैल्यू तेरे से ना पढ़े इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट अवर सेट वैल्यू ओके ना आदि नेक्स्ट प्रॉब्लम लो उन तुम दे नो नीड टू वरी फर्स्ट जीरो के इट वाइपो इधे आट वाइपो इक करने चिकट के पॉइंट फाइ आट नंच गुड़ा टू पॉइंट फाइ इपुर एवं इच्छा ने इन्हें फर्स्ट इच्छन एट वन टी डाटा ने लास्ट प्लेट जस्ट अनु पी एक्स एवं इच्छा डर बेटा अंडर फोर्टी फाइ अंडर एक्स ने इधे अंडर फोर्टी फाइ आई ना पुरु इन्हें तो परसेंट उन्हें अधि मने किच्छरू, ओके? अंटे इद अंडे, इद पेटा, x is equal to, एंदी चरेकड़, 45. आइन अप्पुडू, 
ఏరియా ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా ఇచ్చారు జెడ్ కాదు ఈ ఏరియా ఎంత అంటే నాకు పాయింట్ త్రీ వన్ ఈ ఏరియా ఎంత పాయింట్ త్రీ వన్ లేదంటే మీరు ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసి రాసుకోండి పాయింట్ త్రీ వన్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏమని తెలుసు జనరల్గా ఇక్కడ ఎక్స్ ఇచ్చారు ఏరియా ఇచ్చారు ఇందాకటి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో జడ్ ఇస్తే మనం ఏరియా కొనుక్కున్నాం ఫ్రమ్ అవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాను నేను ఏరియాని యూజ్ చేశారు యూజ్ చేసుకొని ఐ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ జెడ్ వాల్యూ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ జెడ్ నాకు ఏం తెలియదు కాబట్టి ఐ గోయింగ్ టు అజ్యూమ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ వన్ అనుకుంటున్నాను ఓకేనా అంటే మనకేమని తెలుసు జెడ్ జెడ్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనము ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా కానీ జెడ్ అంటే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఏం అనుకుంటున్నాను జెడ్ వన్ అంటే జెడ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటా నుంచి ఎక్స్ అంటే ఎంత అని తెలిసి పెట్ట మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ మ్యూ అంటే మనకు తెలియదు వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మ్యూ అండ్ సిగ్మా ఇప్పుడు నాకు జెడ్ వన్ రావాలి జెడ్ వన్ రావాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఎలాగ అనుకుంటున్నాను అని అంటే ఇది రాశారు కదా దీని తర్వాత ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా ఎలా తెలుస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చారు ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా తెలుస్తేనే నాకు జెడ్ వాల్యూ ఐ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ జెడ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏమని తెలుసు అంటే చూడండి బ్లాక్ మార్కర్తో పెడుతున్నాను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి నాకు పాయింట్ ఫైవ్ అని తెలుసు అందులో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టోటల్ ఏరియా పార్ట్ పాయింట్ ఫైవ్ అని తెలుసు అందులో నాకు ఒక పార్ట్ తెలుసు ఇక్కడి వరకు పాయింట్ త్రీ వన్ ఆ రిమైనింగ్ ఏరియా రావాలంటే ఏం చేయాలి నేను పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ పాయింట్ త్రీ వన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కదా పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ పాయింట్ త్రీ వన్ చేస్తే నాకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ పాయింట్ వన్ నైన్ అంతే కదా పాయింట్ వన్ నైన్ అది నాకు ఏమవుతుంది ఇది అవుతుంది పాయింట్ వన్ నైన్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఇది ఎలా వచ్చింది అర్థమైంది కదా డన్ ఇప్పుడు తర్వాత ఏం చేస్తానంట నేను ఇటువైపు రండి నేను ఇది జెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను దానికి చేయడానికంటే ముందు నేను టోటల్ గ్రాఫ్ని మీకు అర్థమయ్యేలాగా చేస్తాను లేదంటే ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఇక్కడ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు ఇంకొకటి రిమెంబర్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి లెస్ దెన్ అన్నప్పుడు ఎక్కడనైతే నేను అండర్ అని అన్నానో లెస్ దెన్ ఇక్కడ అండర్ అని యూజ్ చేశాను రైట్ అంటే అది నెగిటివ్ వైపు ఉంటుంది నెగిటివ్ వైపు ఉన్నప్పుడు జెడ్ వన్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఈ జెడ్ వన్ ఎలా కనుక్కోవాలి నేను ఎలా కనుక్కోవాలి చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడండి ఇక్కడ ట్విస్ట్ చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈవెన్ నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను బాగా చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఈ ఏరియా తెలుసు కానీ ఈ జెడ్ వన్ అనేది తెలియదు ఇందాక జెడ్ వన్ తెలిస్తే టేబుల్లో ఇక్కడ చూడండి టేబుల్లో ఈ ఇటువైపు వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా ఈ వాల్యూస్కి కరస్పాండింగ్ ఇక్కడ వాల్యూస్ చూస్తే ఏది కో ఇన్స్టైడ్ అయితే అది నా జెడ్ ఆ జెడ్కి అది ఏరియా అని తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఏంటిది రివర్సింగ్ ఆ వాల్యూ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దానికి కరస్పాండింగ్ ఈ వాల్యూ ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుందో చూసుకోవాలి అది టేబుల్లో ఎలా చూడాలో నేను చెప్తాను లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఒకటికి రెండు సార్లు వినండి బట్ పక్కా క్వశ్చన్ యా ఇక్కడ నాకు జెడ్ వన్ రావాలి ఈ జెడ్ వన్ రావడానికి ముందు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫ్రమ్ టేబుల్ నుంచి ఆల్వేస్ అండర్కి కదా మనం చూస్తున్నాం అండర్కి చూస్తున్నప్పుడు జెడ్ వన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ జెడ్ వన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ దీని తర్వాత ఏం చేస్తానంటే నేను టేబుల్ టేబుల్ నుంచి ఈ జెడ్ వన్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ నాకు ఏరియా ఉంది జెడ్ వన్ లేదు ఇప్పుడు నేను డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ బాగా చూడండి నేను డిస్ట్రిబ్యూషన్ చే టేబుల్ చూపిస్తాను మీకు అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది వన్ సెకండ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ హియర్ జస్ట్ వెయిట్ చూడండి అమ్మా ఈ జెడ్ వన్ రావాలి అని అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ ఏరియా ఉంది కదా ఈ జెడ్ వన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ ఏరియా ఎక్కడ కో ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఎక్కడ అవుతుంది చూడండి కరస్పాండింగ్ పాయింట్ వన్ నైన్ ఇచ్చినటువంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్లో పాయింట్ వన్ నైన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక చూడండి ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి నాన్న పాయింట్ వన్ నైన్ ఇందాక మనం ఇటువైపు చూసి చూసాం కదా ఇక్కడ రివర్సింగ్ పర్సంటేజ్ ప్రాబ్లంలో ఏం చేయాలి పాయింట్ వన్ నైన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి పాయింట్ పా పాయింట్ వన్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పాయింట్ వన్ నైన్ స్టార్టింగే తీసుకోవాలి మనకు పాయింట్ వన్ నైన్ దగ్గరే ఉంది కదా ఈ స్టార్టింగ్కి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ పాయింట్ 
ओके इपड़ अर्थम पाइंट फाइव इकडे वाक पाइंट फाइव वे मैडम पाइंट फाइव अवदीन एवटा की तस्कना फ्रम द टेबल कावाले राय मैनस् कईनस् जेड वाल्यू कदा फारटी फाइव मैनस् म्यू बै सिग्मा ईक्वल टू मैनस् पाइंट फाइव दी सिंप्लीफे नो अटू दिन ईक्वे फॉर्मला राय क्रॉस मल्टे दीकोस्ते पाइंट फाइव सिग्मा प्लस फारटी फाइव इज ईक्वल टू म्यू म्यू नीसान सिग्मा नीचा क्रॉस मल्टे ओके वन सैकड़ अंत कदा डन और मन इंके ओके फारटी फाइव मैनस् म्यू इज ईक्वल टू दिश इंकेला रायचु रे वालूस अलायु ओके लेस्टेंट अट वेपे दी एच नैन पाइंट फाइव सिग्मा प्लस म्यू म्यून इकड़े उतना ओनली कांस्टेंट ना दीको बेट नीन दी क्वेशन वन अट्ना कंफ्यूज अवद्दू क्लीयर का विन ओके इकड़कना तरवा नैक्स्ट इधम नीन स्मा मार्क तो चाहान कौ ची आर एल टेक् वन अदर वन हाँ इप्ड ना जेड वन वाइट सेम ऐस अटी मन के इकड़ नैक्स्ट डाटा एट पर्सेंट आर् ओवर सिक्टी फोर ओवर सिक्ट फोर अंत एक्स अने ओवर अंत एक्स ग्रेटर दैन सिक्ट फोर अब एंत पर्सेंट एर्सेंट एर्सेंट नर्सेज रास्ते जीरो पाइंट एट अंतना सारी डिवेड बै हड्रेड कदा जीरो पाइं जीरो एटी ओके अंत ना एंड इच्छा इकड़े वन सैकड़ इकड़ा एंड इच्छा एंटा एक्स ग्रेटर दैन सिक्ट फोर एक्स अने एक्सईज ईक्वल टू सिक्ट फोर अंड जेड इज ईक्वल इक जेड मन एक्स अने सिक्टी फोर कटे एक्वे एरिया एरिया इच्छा ना कि एंड इच्छा एंटे आ एरिया वाल्यू जीरो पाइंट जीरो एट एंत जीरो पाइंट जीरो एट लेको पैन जीरो पाइं जीरो एट दरिया वाल्यू ना इकड चूँगी मिडिल इकड वर की पाइंट फाइव अ अटवन प्लस पाइंट फाइव दी जेड टू अने तरह टोटल एरिया पाइंट फाइव अभी रावाली अंटे ना वट वी हेव टू क्या हिर् पाइंट फाइव मैनस् जीरो पाइंट जीरो एटी दट दूल गेट द आसर जीरो पाइंट जीरो एट जैसे ना वे आंसर एंटे जीरो पाइंट फोर टू वन सैकंड हाँ ये जीरो पाइंट फोर टू वो इप्ड ना जीरो पाइंट फोर टू दस कदा इकड जेड टू वाल्यू नेला जेड टू इज ईक्वल टू एक्स मैनस् म्यू बै सिग्मा जेड टू अने पॉजिटिव ओवर काबी इक जेड वन अने नैगट्व इप्ड दीन वाल्यू ना एंत चपंडी जेड टू इज ईक्वल टू एक्स अंत सिक्ट फोर वी डोट नो म्यू अं सिग्मा ने जेड टू ने फ्रम अवर डिस्ट्रिब्यूशन टेबल एम कावाली एपड़ जेड टू दीन वाल्यू ना एक्स टू दीन एरिया फारटी टू अनेको रिवर्सिंग फ्रम टेबल ऐल गेट जेड टू वाल्यू अभी मन की टेबल ने मलोस चूपस्ता एंत वाल्यू मन की जीरो पाइंट फोर टू अब जेड टू एंटी टेबल्लो जीरो पाइंट फोर टू जीरो पाइंट फोर टू चूँ स्टार्ट फोर टू जीरो आर् फोर टू अड्डू टेबल वाल्यू ईज वन सैकंड अड्डू टेबल वाल्यू वन सैकंड ये दूर चूँ वन मिनट कूड़ी एम का टेबल मन की जीरो पाइं फोर टू ए दे मैच अीरो पाइं फोर जीरो फोर जीरो फोर जीरो फोर वन फोर वन सी रही फोर वन नये टू फोर टू इकड फोर टू स्टार्ट इकड़े स्टार्ट फोर टू 
ఫోర్ టూ జీరో అంతే ఫోర్ టూ తర్వాత మనకి ఏం కావాలి లేదు కాబట్టి ఇది తీసుకుంటాం దీని కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ అంటే ఎంత ఇది అవుతుంది ఎంత వన్ సారీ దీన్ని ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఓకే బిట్ట జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది దీని కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ అంటే ఎంత వన్ పాయింట్ ఫోర్ అర్థమైందా ఎలా తీసుకున్నానో వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ సెకండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ నాకు ఎంత వచ్చింది చెప్పండి సెకండ్ రెడ్ మార్క్ ఓకే ఎంత వచ్చింది నాకు వన్ పాయింట్ ఎంత ఎంత చేశాను ఇందాక వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇది ఎంత వచ్చింది నాకు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్రాస్ మల్టీప్లై లేదంటే ఒక పని చేయండి జెడ్ టూ సిగ్మా ప్లస్ మ్యూ అవుతుంది ఇక్కడ జెడ్ టూ అంటే ఎంత వచ్చింది నాకు వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిగ్మా ప్లస్ మ్యూ కన్సిడర్ ఈక్వేషన్ టూ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారనంటే క్యాల్సీ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ప్రెస్ చేసి క్యాల్సీ ఓపెన్ చేసి మోడ్ ప్రెస్ చేసి ఏం చేస్తారు మీరు మీకు ఈక్వేషన్ సాల్వింగ్ తెలిస్తే చేయండి లేదు అంటే కమెంట్ చేయండి ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను నార్మల్గా సాల్వ్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ నార్మల్గా సాల్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు ఏమొస్తుందంటే దిస్ మైనస్ విచ్ ఈస్ ద బిగ్గర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే ఓకే నేను ఏం చేస్తానంటే వన్ మైనస్ టూ చేస్తాను వన్ మైనస్ టూ సాల్వ్ చేస్తే నాకేమొస్తుంది చూడండి ఇది సాల్వ్ చేశాను అనుకోండి ఫ్రమ్ అవర్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నాకేమొస్తుందంటే వన్ మైనస్ టూ వన్ అంటే ఎంతండి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ మ్యూ ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ అలా రాసుకుంటే ఈజీ అవుతుందా ఓకే ఎలా అయినా పర్వాలేదు ఓకే మొత్తం సాల్వ్ చేయండి సాల్వ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ నుంచి నాకు ఎంత వచ్చింది కావాలంటే మీరు సాల్వ్ చేయండి రాకపోతే కామెంట్ చేయండి ఇక్కడ నాకు ఎంత వచ్చింది అని అంటే లేదంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఇలా రాసుకుంటాను ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ ఫైవ్ సిగ్మా ఓకేనా పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ కదా మనం మర్చిపోయినాం ఇది ఇటే ఉంచాను మైనస్ పాయింట్ ఫైవ్ సిగ్మా దీన్ని వన్ అనుకోండి ఇది ఏమంటానంటే సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిగ్మా దీన్ని టూ అనుకోని ఇప్పుడు వన్ మైనస్ టూ చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చింది అని అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ మ్యూ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ మ్యూ మీకు క్యాల్సీలో కావాలంటే క్యాల్సీలో సాల్వ్ చేసుకోండి ఎంత వస్తుంది పాయింట్ ఫైవ్ సిగ్మా మైనస్ పాయింట్ ఫైవ్ సిగ్మా మైనస్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ నాకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏంటంటే మైనస్ వన్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ నైన్ బై సిగ్మా సారీ వన్ పాయింట్ నైన్ సిగ్మా వచ్చింది దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ద సిగ్మా వాల్యూ దేర్ ఫోర్ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ నైన్టీన్ బై మైనస్ వన్ పాయింట్ నైన్ అంటే ఎంత ఎంత వస్తుందండి నాకు ఇది టెన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి స్టాండర్డ్ యాక్చువల్గా వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి మనకు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కానీ ఇక్కడ మనకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే ఏంటిది సిగ్మా స్క్వేర్ అవునా అంటే వన్ సెకండ్ నాట్ సిగ్మా స్క్వేర్ సారీ ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ కావాల్సినటువంటి సిగ్మా వచ్చింది కదా ఎస్ డన్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను పుట్ దిస్ సిగ్మా ఇన్ వన్ ఆర్ టూ యువర్ విష్ వన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే నాకు మ్యూ వాల్యూ వస్తుంది ఆ మ్యూ వాల్యూ ఎంత అంటే కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ మీకు ఫస్ట్ ఫిగర్ అర్థం కావాలి ఏరియా నుంచి జడ్ ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది మనకు తెలియాలి దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్ మెయిన్ అండ్ వేరియన్స్ నాకు తెలిసి వీడియో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకటికి రెండు సార్లు చూడండి మీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉందో కమెంట్ చేయండి చాలామంది నా తప్పులు వెతకడానికి చూస్తున్నారు నా తప్పులు కాదండి మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఏదన్నా సింప్లిఫికేషన్ మిస్టేక్స్ ఉంటే మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా అందరికీ షేర్ చేయండి ఓకే బట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం ఓకే